তো এইভাবে দেখো পৃথিবীর পরিধি যেহেতু তিনশো ষাট ডিগ্রি সেই জন্য ঠিক সময় জয়েন হবে নাহলে কি হয় ক্লাস থামিয়ে আবার জয়েন করতে দেখা যায়
তাহলে দেখুন এক ডিগ্রির জন্য যদি চার মিনিট সময় ব্যবধান হয় সেক্ষেত্রে একশো আশি ডিগ্রির জন্য ব্যবধান হচ্ছে কত पूर्व ए पश्चिम दिखे बारो घंटा चौबीस घंटा व्यवधान है अर्थात तीन सौ षाट डिग्री ते चौबीस घंटार व्यवधान है तो पूर्व दिखे जो जाए बारो घंटा बढ़ते पूर्व दिखे एक सौ अशी डिग्री गले पश्चिम दिखे एक सौ अशी डिग्री गले बारो घंटा कमे बुझे पे एर तारीख ए बारे समस्या है अर्थात सम्पूर्ण पृथ्वी एक साथ सूर्य एक साथ सूर्य उठे ना ये तो तुम्हारा जानो तृथिवीर एक एक जगह एक एक समय सूर्य उठे समय अनुजाई सवार आगे कौन देश सूर्य उठे बोल तो सूर्य समय व्यवधान हो जाए चौबीस घंटा समय 
আসতে তাই না হয় না বলো তো হ্যাঁ এটা কেন হয় জানো এই যে চট্টগ্রামটা তো বাংলাদেশের পূর্ব থেকে চট্টগ্রাম শিলে সেজন্য এখানে সময়টা একটু আগে হবে কারণ সেখানে আগে আসবে তারপরে ঢাকায় হবে তারপর রাজশাহীতে হবে মনে করো চট্টগ্রামে যদি ইফতারের সময় সূচি 6টা 24 মিনিট হয় হ্যাঁ তাহলে ঢাকা আরেকটু বেড়ে যাবে তার 28 মিনিট হবে আবার রাজশাহী পশ্চিমের দিকে গেলে সেখানে আরেকটু বেড়ে যাবে সেখানে হবে 32 মিনিট এই ভাবে যত তুমি পূর্ব বা পশ্চিমে যাবার সময়ের কিন্তু পার্থক্য হবে এই সময়ের পার্থক্য নির্ণয় করার অঙ্ক আছে এই অঙ্কগুলো ছোট ছোট অঙ্ক তোমাদের পরীক্ষায় আসতে দিব বুঝছো এগুলো আমরা করব ইনশাআল্লাহ তাহলে তাহলে মূল কথা হলো যে প্রশান্ত মহাসাগরের উপরে আকা বাকা ভাবে আকা বাকা কেন স্থল ভাগ এরিয়া দেওয়ার জন্য আকা বাকা ভাবে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে এটাই বলে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা জানো আপনি যদি লেখা আছে আমি একটু কই থেকে তোমাদের কই থেকে যদি আবার বুঝতে না পারো তাহলে তোমার তারিখ ও চেঞ্জ হবে বারো চেঞ্জ হবে সেই কারণে সেই কারণে এই রেখাটা কল্পনা করা হয় তো এই সমস্যা সমাধানের জন্য আঠারোশো চুরাশি সালে দেখো সালটা কিন্তু মনে রাখতে হবে কত সাল তোমরা বলো তো আঠারোশো আঠারোশো কত আঠারোশো চুরাশি সাল হ্যাঁ আঠারোশো চুরাশি সালে কি হয় দেখো আঠারোশো চুরাশি সালে হয় কি আন্তর্জাতিক সম্মেলন মানে কি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ রাষ্ট্রপ্রধান তারা উপস্থিত থাকে তো আন্তর্জাতিক সম্মেলন করে একশো আশি ডিগ্রি রাজিমা রেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা হিসাবে স্থির করা হয় এই যে আমরা ছবিতে যে মাঝখানে যে আঁকা বাঁকা দাগটা দেখেছিলাম এই যে দাগটা এটা হলো একশো আশি ডিগ্রি রাজিমা রেখা বরাবর এবং এটা আঠারোশো চুরাশি সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় হম আর কি লেখা হচ্ছে দেখো তো उल्टो दिखे पश्चिमे देखी पंद्रह डिसेम्बर सन्धा छा कारण पूर्व दिखे समय तारीख मन करो आज के সেখানে কি করতে হয় দেখো পশ্চিমগামী জাহাজ অর্থাৎ যে জাহাজ গুলো জাহাজ যে আমদানি রপ্তানি জাহাজ হোক বা মানুষ পরিবহন হোক বা পণ্য পরিবহনের জাহাজ হোক বিমান হোক তারা কি করে যদি পশ্চিম দিকে যায় তাহলে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা যখন অতিক্রম করে তখন ঘড়ির সময় কি হয় একদিন বাড়িয়ে নেয় অর্থাৎ 
সেদিন সোমবার থাকলে তাকে কি করে মঙ্গলবার করে হম আবার জাহাজ যদি পূর্ব দিকে যায় তাহলে কি করে একদিন বিয়োগ করতে হয় সেদিন মঙ্গলবার হলে একদিন কমিয়ে সোমবার করা হয় তাই আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অতিক্রম করার সূত্রটা কি পশ্চিমগামী যানের জন্য একদিন যোগ করতে হবে এবং পূর্বগামী যানের ক্ষেত্রে একদিন বিয়োগ করতে হবে বুঝতে পেরেছ এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে পশ্চিমগামী জাহাজ হোক পানি জাহাজ বা উড়ন জাহাজ যাই হোক যদি পশ্চিমে পশ্চিমগামী হয় তাহলে একদিন যোগ করতে হবে এবং পূর্বগামী হলে একদিন বিয়োগ করতে হবে মাঝখানে ঠিক সোজা না দেওয়া হয়েছে কারণ এই রেখাকে একশো আশি ডিগ্রি রাজমা রেখা অনুসরণ করে প্রশান্ত মহাসাগর উপর দিয়ে টানা হলেও সাইবেরিয়ার উত্তর পূর্বাংশ এবং অ্যালোশিয়ান ফিজি আর ক্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের স্থলভাগকে এড়িয়ে চলার জন্য কারণ স্থলভাগের উপর দিয়ে গেলে কি হবে জানো একই জায়গায় দুই রকম তারিখ হয়ে যাবে এই জন্য স্থলভাগটা বাদ দেওয়া হয়েছে আছে তাদের নির্ণয় করতে অসুবিধা হতো কারণ একই স্থানের মধ্যে সময় এবং কাজ দুই রকম হতো তাহলে এখান থেকে একটা কাজ যেটা করে ফেলতে পারি সেটা হলো মানব জীবনে আন্তর্জাতিক তারিখ দেখা গুরুত্ব লিখব অর্থাৎ এই তারিখ দেখাটা অপসারণ করলে আমাদের কি সুবিধা হবে আচ্ছা তোমাদের আরেকটা জিনিস আমি একটু ব্যাখ্যা দেই সেটা হলো এই যে যেটাকে বেরিং প্রণালী বলছে প্রণালী কি যদি কোন সংকীর্ণ জলভাগ পৃথক করে তাহলে তাকে প্রণালী বলে যেমন দেখো তোমরা এখানে এটা উপরে উত্তর দিকে দেখো আমেরিকা আলাস্কা আর এদিকে হলো সাইবেরিয়া এশিয়া এই জায়গাটা হ্যাঁ বলছি বাবা দেখো দুটি বৃহৎ স্থল ভাগকে দুটি বৃহৎ স্থল ভাগকে যদি সংকীর্ণ কোন জলভাগ যদি সংকীর্ণ কোন জলভাগ পৃথক করে সংকীর্ণ কোন জলভাগ পৃথক করে তাহলে তাকে প্রণালী বলে তাহলে তাকে প্রণালী বলে যেমন যেমন বেরিং প্রণালী যেমন বেরিং প্রণালী এশিয়া ও উত্তর আমেরিকাকে পৃথক করেছে যেমন বেরিং প্রণালী এশিয়া ও উত্তর আমেরিকাকে পৃথক করেছে আমি আবার বলি যদি বৃহৎ দুটি স্থলভাগকে কোন সংকীর্ণ জলভাগ পৃথক করে তবে তাকে প্রণালী বলে যেমন যেমন বেরিং প্রণালী এশিয়া 
ও উত্তর আমেরিকাকে পৃথক করেছি মানে এ দেখো তুই যা দুই নিউজিল্যান্ড এর পাশে এখান থেকে এগারো ডিগ্রি করে এগারো ডিগ্রি করে কি হয়েছে বেঁকে গেছে আচ্ছা তাহলে আন্তর্জাতিক তারিখ থেকে আমরা বুঝেছি সবাই কারো কোনো অসুবিধা থাকলে বলো তো হ্যাঁ তোমরা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা জি মিস
সেই গরম ভেদ করে মানুষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব না মানুষ বিভিন্ন তরঙ্গ শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে করে জানার চেষ্টা করেছে হ্যাঁ তো যা হোক মহাবিন্দু হলো কেন্দ্র কেন্দ্র ভেদ করে কোন কল্পিত দেশ ঠিক উল্টা দিকে সবিন্দু ঠিক উল্টা দিকে হলো সবিন্দু প্রথম বিন্দু स्पर्श कर प्रथम बिंदु की प्रतिपद स्थान बोले देखो छवि चिंदुर प्रतिपद स्थान हलो छिंदु अवस्थित स्थान से स्थान विपरीत राजमा अवस्थित है अर्थात जो उत्तर गोलार्धे है स्थान हम दक्षिण गोलार्धे दुई गोलार्धे चोक फल है एक सौ आशी डिग्री कारण देखो क्योंकि समय पार्थक्य बारो भाई छबिंदु ते समय छबिंदु ते बारो घंटा समय पार्थक्य एकदम नीचे देखो तुम्हें कथा बोलो चिली मान मरीच ना बोल तो ब्राजिल चिलिर पास सागर प्रशांत महासागर से 
রাত দশটা আবার আমাদের বাংলাদেশ স্থল ভাগ তার বিপরীত এই যে প্রতিপাদ স্থান করবে জলভাগ আবার আমাদের এখন বলতে গেলে শীতকালের শেষ সেখানে হবে গ্রীষ্মকালের শেষ মানে সম্পূর্ণ উল্টা হবে প্রতিপাদ স্থান মনে করো এক জায়গায় দিন হলে এক জায়গায় রাত একটা উত্তর গোলার্ধ হলে আরেকটা দক্ষিণ গোলার্ধ এইরকম বুঝতে পেরেছ তাহলে তোমরা কিন্তু লিখে নাও খাতায় যে বাংলাদেশের প্রতিপাদ স্থান দক্ষিণ আমেরিকা লিখে নাও এটা তোমাদের বইয়ে নাই কিন্তু লিখে নাও এটা জানার ফলে বাংলাদেশের প্রতিপাদ স্থান হল দক্ষিণ আমেরিকার চিলির নিকট চিলি দেশের নাম চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগর দেখেছ বাবা নিত আরেকবার বলবেন বাংলাদেশের প্রতিপাদ স্থান দক্ষিণ আমেরিকা চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত হ্যাঁ এটা তোমাদের জানা থাকবে তাই না তাহলে আমাদের আজকের পড়া কি কি বলতো একটু লিখে নাও খাতায় আমাদের আজকের পড়া হলো আন্তর্জাতিক তারিখ দেখা এবং প্রতিপাদ স্থান ব্যাখ্যা করো লেখো এক নম্বর বাড়ির কাজ এক নম্বর হলো লিখেছ সবাই বাড়ির কাজটা